どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国新鮮の動画を作っていきたいんですけども、今回はですね、いつも以上にネタに走った動画ということになってますので、今回お届けさせていただく内容がですね、皆さんの新鮮ライフの実践においてですね、何か役に立つことがあるのかと言われたらですね、はなはだ疑問ではあるんですけども、もしかしたらですね、ああ、そういった考え方もあるのね、ということでですね、面白いと思っていただける方もいるかもしれないので、実践に役立つかどうかわからないということをですね、踏まえた上で見ていただけたらありがたい動画ということになっております。で、皆さん、こちら、今見ていただいている調子なんですけども、どのような印象をお持ちでしょうか僕の記憶が正しければ、シーズン2から追加された武将ということになってますので、もうシーズン3以降に進まれている方は、取ることができない武将ということになってるわけなんですけども、まあ、結構出ましたね、シーズン2のガチャではね。よくテロップでも見かけました。で、どちらかといえば、外れ、扱いしてた方が多いんじゃないかなと思うんですけども、こちらの無償がですね、PK シーズンにおいてはですね、ちょっとだけ今までよりは役に立つかもしれないよという内容の動画となっております。で、この調子の特徴といたしましては、継承戦法は悪くないんですよね。有毛火弾と言い,いまして、通常攻撃後、1回ダメージを無効化し、次に発動するアクティブ戦法のダメージを 80% 増やすという内容になってますので、強力な固有アクティブ戦法を持ってる武将には、この有毛火弾非常に相性がいいので、まあ、まず、餌にする方が多いんじゃないかという武将なんですね。僕もこの調子引きましたけど、即餌にしたので、今手元にない状態になっております。でですね、その、なぜこの調子、実戦では使えないかっていうところを見ていきたいんですけど、まずですね、属性がひたすら低いということなんですね。知力が37しかないという圧倒的な頭の悪さに加えてですね、統率はなんとその下を行くということで、耐久力が神もええとこなんですね。まあ即死にます。で、だったら火力っていうか武力めちゃめちゃ高いんかよって言われたらそうでもないんですよね。武力も低い上に神耐久ということで、じゃあどうすんのよっていう内容になっちゃってるわけなんですよね。で、唯一、他の星子武将とため張れると言ったら速度ぐらいですかね。初期値は67なんですけども、最終的には真ん中よりちょっと上ぐらいの位置にこの速度が来るんですけども、この速度を活かすような内容の戦法っていうのも特に持ってないわけなんですよね。こういう戦法を見ていきましょう。戦闘中、通常攻撃後に目標の統率を15減らし、自身の武力に変換する。通常攻撃4回ごとにダメージを 100% 増やし、さらに敵軍全体にダメージを与えるということになってますね。なんで、その通常攻撃が行われたら、相手の耐久値を低くする代わりに、こちらの火力を上げるということなんですね。なんで、これ通常攻撃を重ねれば重ねるほど、こちらの武力は高くなりますので、まあ最終的にはですね、そんなに高くない武力も見えるものにはなってくると。で、4回ダメージを与えた後、4回攻通常攻撃を行った後にですね、全体攻撃を与えるんですけど、その全体攻撃は火力が倍になった状態で与えてくれますよ、ということなんですね。なんで、安定感は非常にあるんじゃないかなと思うんですよね。パッシブ戦法なので、何も無駄にならないと。しっかりと攻撃を繰り出すことさえできたらですね、安定してダメージを与えてくれるかもしれませんよっていう内容の戦法ということになってるわけなんですね。で、僕が今回お伝えしたいのは、その PK シーズンにおいてはっていうことを言いましたけど、厳密に言うと、PK シーズン以降はそこそこ使えるようになるんじゃないかということなんですけども、勘の言い方はお気づきなんじゃないかなと思います。通常攻撃後に目標の統率を減らしてくれるということは、通常攻撃を重ねれば重ねるほど、自分の武力は上がって相手は神耐久になっていくと。で、4回ごとにっていうことは、その8ターンありますので、引き分けまで行ったら、まあ2回全体攻撃を発動してくれるということになるんですけども、仮に連撃状態を得ることができたらですね、この4回ごとのダメージっていうのがですね、3回与えられる可能性も出てくるとなるとですね、あれちょっと面白いかもしれないぞっていう気持ちになってきますよね。全体的に、えー、ゴリゴリ削ってくれると。なんで負けたとしても、相手の兵力っていうのをししっかり削って負けてくれるような武将になってくれるんじゃないかっていう道筋が見えてきたことないですかで、その道筋を作るためにですね、覚えたい継承戦法っていうのがですね、もう皆様お分かりですね。
。はい、こちら、雷決戦になるわけなんですよ。雷決戦を調子につけるって、そんなことあるかよ、と。いうことをおっしゃられる方もいらっしゃると思うんですよ。なんですけど、まあちょっと冒頭にも言うた通りにですね、ネタ動画ということになってますので、これでしょ、いただけたらなと思うんですよね。で、その、引く武将によってはですね、その、調子につける可能性っていうのもなくはないわけなんですよね。他に全然いい武将持ってないと、特に雷決戦を覚えさせたい武将もいないと。ただ、雷決戦を入手することはできた。みたいな時にですね、だったら調子につけようかっていう方もですね、ひょっとしたらおるかもしれないじゃないですか。なんでまあちょっと最後まで見ていただけたらということなんですけども、こちらの戦法は最初の3ターンの間は連撃状態にほぼ 100% なってくれますよということなので、通常攻撃がまあ最初の3ターンで2回、つまりですね、1回の戦闘で引き分けまでいったとしたらですね、3回追加でですね、連撃、えー、っと通常攻撃が増えるということになってますので、奪う統率も45で、得る武力っていうのも45と。いうことになるわけなんですよね。でですね、離反状態になるということになってるんですけども、まあ、これは自分を回復してくれるっていうことですね。で、および敵軍単体の統率を 40% 減らすとありますが、これ自身の統率も減っちゃうんですよね。ただ、えっ、ー、と、思い出してもらいたいのが、調子って統率がアホほど低いということをお伝えさせていただいたんですけども、なんで 40% 減っても知れてるんですよね。ただ、相手の統率がめちゃめちゃ高かったら、この 40% ってでかくなりますよね。なんで、まあ、その、特攻みたいなところはありますけどね、すぐ死んじゃうとは思うんですけども、この雷決戦を持っておくことによってですね、その調子の火力が上がって、相手にかけるデバフっていうのも有効的になってくるんじゃないかという話ですね。でですね、合わせてですね、やはりこの通常攻撃が、えっ、ー、と、打てなくなると、なんちゃ意味のなくなってしまう戦法ということになってしまいますので、こちらの呼吸用を装備させてですね、えー、封印状態体制を獲得する。つまり通常攻撃が打てないっていう状況になりにくくすると。これが大事になってくるわけですね。で、さらにですね、この呼吸用って封印状態にならないっていう効果だけだったらそうでもない戦法かもしれないんですけども、よ、平人ダメージを 7% 増やす最大4回重ねかけ可能ということが書いてますよね。で、これ、通常攻撃後に増やしてくれるわけなんですよ。なんで、連撃状態になってくれるとですね、この4回重ね掛けっていうのにですね、あっという間に達せ、達してくれるわけなんですね。そうすると、火力が 28% 増える。まあ、つまり3割増みたいな感じになりますので、この調子の、えー、固有戦法の火力っていうのがですね、3割増の状態で放たれるということを考えるとですね、あれなんでこんなに親和性高いのっていう気持ちになってきたんじゃないですかね。まあ、強いかどうか知らないんですよ。もう僕も試す気もないんですけども、こういう使い方したら、調子って今までもう何にも見向きもされてなかった武将だと思うんですけども、ちょっと活躍の目が見えてきたかなという気がするんじゃないでしょうか。そうしたらですね、この調子を使ってどのような編成を組んでいったらいいのかっていうのもですね、ついでに考えてきましたので、そちらの方も発表したいかなと思ってます。はい。馬長を首相において、副将に調子、もう一人の副将を法政としました。で、これはベストではないと、個人的には思ってます。馬長に代わる持っている部署もおりますし、法政に代わる持っている部署もおると思いますけども、どうせ使わん部将で組むんであれば、他の首相副将も使わん部将で組んでしまって、その結果、まあまあ使えるみたいなことになってきたら、他の部隊邪魔しないじゃないですか。っていうことでですね、このように組んでみました。で、内容っていうのも、割とその調子の使い方とですね、重なる部分があるんですよね、この馬長っていうのはね。こういう戦法を見ていきましょう。武力を34増やし、えー、54% の範囲攻撃状態になる。自身が主張の場合、範囲攻撃値が 60% になるということなので、調子と同じく、その、たくさんの武将にダメージを与えてくれると。全体的に削ってくれるっていうことになるわけなんですね。なんで、相手の兵装は稼げますけども、なかなかその首相部隊だけを壊滅させるっていうことを狙ってはできないと。まあ、言うたら、えー、長領部隊とかですね、あんなんとは真逆ということになるわけなんですね。でですね、こちらも、えっ、ー、と、通常攻撃を何回も重ねることによってですね、火力が出ますよね。通常攻撃の範囲攻撃っていうことになりますので、通常攻撃がちゃんと打てないと話にはならないということになるんでだったらこっちに来月で装備させたらいいんじゃないのっていう話にはなるかとは思うんですけども今回は調子の動画ということになってるので、えー、調子に来決戦と呼吸用意を覚えさせておくとその代わりに馬長に関しては連撃状態になれないですけども、えー、と代わりに強い戦法っていうのを装備させますのでそちらの方も見ていただけたらと思います
。一つは、新目大活ですね。これはアクティブ戦法ということになってるんですけども、自身の武力を50増やし、70% 範囲攻撃状態になると。2ターン持続すると書いてます。これ、さっきの馬長の固有戦法と書いてることはほとんど変わらないんですよ。っていうか、その馬長の固有戦法の上位互換が、この沈黙大活ということになってるわけなんですね。ただですよ、こちらアクティブ戦法で発動確率が 40% ということになってますので、そのバチョの固有のように必ず範囲状態になってくれるわけではないと、安定感がないということなので、トータル的なダメージで言うと、バチョの固有の方が出るかもしれないんですけども、仮に、えー、と8ターン戦ったとして、8回この、えー、種目大活が発動できたとすれば、こっちの方が、えー、火力は出るという感じなんですね。で、こちらに関しても範囲ダメージということになってますので、全体をしっかり削るということでですね、馬長の固有戦法とですね、内容が似てて、その、調子の固有戦法ともですね、意図が似てるということでですね、みんなで全体的に削っていきましょうねっていう戦法になってますので、トータルでの、えー、と削る能力っていうのはですね、他のテンプレ編成なんかにも引きを取らない内容になってきてるんじゃないかなと思います。特に馬長の場合は武力は折り紙付きで高いので、その調子のようにですね、固有戦法で武力を奪ってみたいなことをしなかったとしてもですね、しっかりとダメージは出るんじゃないかなと思います。で、もう一つの戦法がですね、これまた PK シーズンから追加されたゴーユーム比という事件戦法ですね。これは平人ダメージを受けた次のターンの行動時に、えー、会心の発生率を 20% 増やすということが書かれてます。なんで、これ、えー、っと、一応ですね、発動してる状態で、馬長の固有だとか、沈黙大活なんかに会心が乗ったりすると、ワンチャン超高火力のダメージ出るかもしれないんですよね。で、さらに次の攻撃のダメージを 65% 増やすということになっても乗るので、火力を割合アップ、もさしてくれるというわけなのでちょっとロマンすら出てきたと安定感の中になんかワンチャンでなんか戦況まくるぐらいのダメージも出るんじゃないかっていうそういった期待を込めることができるということでこのゴーユームヒを装備させてるということですねなんで馬長調子でですね全体的に削る能力っていうのはこれでかなり高くなったんじゃないかなと自負しておりますただですね、こちらの舞台、もう馬長も調子もそうなんですけども、非常に知力が低いと青ばっかりなんですよね。なんで、もうとにかく神耐久と、調子に関しては統率も低いので、もうダメージはもう確実に大量に受けてしまうということになってますので、まあ、ここはヒーラーはいるだろうということでですね、法政に白羽の矢を立てたわけですね。で、それは、宝生を使うよりは、劉備の方がいいとは思うんですよ。ただ、劉備も、それは劉備も余ってるんだったら、劉備で行ったらいいと思うんですけども、劉備他で使いたいですよね。だったら、宝生入れてみてもいいんじゃないかというところですね。で、さらにですね、劉備より宝生の方が、優れてるところが一つだけあるんですよね。それも後ほどお伝えさせていただけたらなと思います。でですね、こちら、こういう戦法、イーツタイローとあります。自軍複数を治療し、次に受けるダメージを3回までそれぞれ低下させさせるとで次に正義状態になった時 40% の確率で耐性を持つということが書いてるんですけども、まあ、回復してくれるのは当然なんですけどもその後のダメージカットですね次に受けるダメージを3回までそれぞれ低下させ,るさせるとありますね。で、これが割合なので、その、知力とか、統率が低ければ低いほど、カットできるダメージは増えるんですよね。まあ、だからといって、えっ、ー、と、火ダメが減るわけではないんですけども、なんか、男感がちょっと出てきたことないですかね。なんか、調子、統率知力低いおかげで、こんだけカットできたよ、ありがとうっていう気持ちになれるんじゃないかと<笑>、いうことでですね、この、イーツタイロと、調子っていうのは、相性は悪くないんじゃないかなと思います。で、制御状態にもかかりにくいということになりますんでね、40% の確率で体制を持ってくれるわけなのでその攻撃が放てないみたいなこともですね減ってくるということになるわけですねで覚えさせる継承戦法これはですね二択どっちでもいいんじゃないかなと思うんですけども一つは聖州兵ということになってますこちらはですねえダメージを与えるときに 28% の確率で次のダメージを3割増ということになってますのでダメージを与える機会が非常に多いこの馬長と長子みたいな編成と非常に相性がいいということになってるわけなんですねで、さらに目標の次の余ダメージを 30% 下げるということになってますので、これまたですね、その耐久値が、耐久性の低いこの馬長調子を守るための、えっ、ー、と、デバフということでですね、これはまあ、攻防、
療養と言うたらいいんでしょうか。どちらの観点から見てもですね、かなり優秀に思えるんじゃないかと。まあ、青春兵、あんまり使ってる方はいないと思うんですよ。ただ、その攻撃性能に関しては、その全体攻撃が打てたりだとか、連撃状態とかいう場合だと相性悪くないので、こういった編成においてのみはですね、しっかりと活躍してくれるんじゃないかなと思います。で、もう一つが対撃士ですね。こちらは、自軍全体が通常攻撃を行うときに 35% の確率で敵軍単体に平人ダメージを与えるということになってますので、通常攻撃を打てれば打てるほど、この平人ダメージ追加の機会がでけ出てくるということになってますね。なんですけども、まあ、やっぱりね、えっ、ー、と、聖書兵の方がええんじゃないかなって、若干思います。思うんですけども、全然この対撃士でも対応可能だということもですね、合わせて覚えとっていただけたらと思います。この 35% という抽選がですね、当たりまくったらかなり火力は出ますし、でですね、一応来決戦で連撃状態になってますので、通常攻撃を放つ機会っていうのも増えてるということになってますんでね、相性は悪くないんじゃないかなと思います。で、最後、法政に覚えさせるもう一つの継承戦法なんですけども、兵法でいいんじゃないかなと思います。これはですね、自身及び友軍単体を連撃状態にする一旦に属するということが書いてます。ただですね、え、調子連撃状態なのに、さらにこの兵法で連撃状態になっても、4回通常攻撃にはならないでしょと思われる方も多いんじゃないかなと思います。実際その通りなんですけども、来決戦で最初の3ターンだけなんですよね。4ターン目になると、その連撃状態っていうのは解除されてしまうので、万が一ですよ。万が一、その長期戦になった時はですね、この兵法がかかることによってですね、その長期的に連撃状態になることができると。で、その連撃状態で通常攻撃を打てば打つほどですね、調子は強くなって、さらに全体攻撃も放つ機会が出てくるということになります。のでいいいんじゃないかなかと思いますでですね、馬長にも連撃状態は欲しいんですよね。でですね、この兵法はですね、自身及び友軍単体を連撃ということになってますので、法政はですね、確定なんですよ。で、馬長に対して、えっ、ー、と、さらにかけるかかけないかの確率って言ったらですね、50% になるということなので、まあ、当たるんちゃうかなぐらいの<笑>感覚ですね。で、追ってくれたらなと。で、4ターン目以降になると、どっちが中当選してくれても OK と。いうことになりますので、まあ、ちょっと迷ったんですけどね、あの、滑骨領毒とかを入れてもいいんじゃないかなとは思ったんですけども、まあ、その滑骨は他にも使うシーンあるかなということでですね、ちょっとこちらの兵法を選択させていただいたと、まあ、あれやったらもう滑骨でもいいんじゃないかなと思います。そこら辺は皆さんの好みで考えていただけたらと思います。はい。いかがだったでしょうか今回はあまり使われていないで、皆さんも倉庫版をしてる方、もう多いんじゃないかと思われる調子をですね、ちょっと全力でプレゼンさせていただきました。で、なんとか魅力的に思っていただけたらなということで、やってみたんですけども、実際問題、そんな強くないっていうのはですね、もうあの冒頭でも言うてる通り、もうネタ動画ということになってますので、ご了承いただけたらと思うんですけども、最後にですね、先ほど、劉備より法政の方が優れてるところが一つあるという、ということをお伝えさせていただきましたけどもそれがどこかと言いますとコストが低いということなんですね法政はコストが4なんですよで、さらに、調子も4であるということを考えると、2人で8ですよ。で、馬長が7ということになるとですね、合計15ということで、これ PK シーズンだったとしたら、最初からですね、組もうと思ったら組める編成なんですよ。ということを考えるとですね、その、まだみんなが育成が終わってない段階ではですね、そこそこ強い舞台としてですね、前線に送ることも可能だということなんですね。ただ、残念ながら、その、最後まで使い切るって言ったら、なかなか厳しいところはあると思うんですけどもまあその例えば他に部隊組んでて3部隊ぐらいできたとで4部隊目はまあどないもこないも組めんわっていう時にですねこの馬長調子法制を思い出してもらってで削り役として最初にですねやりで突撃してちょっと相手を削った後にですね本体で攻撃するみたいな使い方は決してできないことはないと思うんですよねなんでスタダでうまいこと使える上にですね最終局面では削り役でもしっかり使えそうな武将ということでですね、今回、調子の、まあ、プレゼンを締めたいかなと思います。今回の動画を見ていただいてですね、あ、調子ちょっといいかもなって思っていただける方が、もしいらっしゃったとしたらですね、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。